Hallo liebe Rasenfreaks, heute ist ein besonderer Tag. Die Sonne scheint wieder. Es hat gerade richtig geschüttet, jetzt spielt die Sonne draußen. Ja, wir werden heute den Rasensander, den Topdresser von Turfco, fertig machen. <lacht> ich bin fix und alle. Ich habe anderthalb Monate fast jeden Tag in der Werkstatt gestanden. Ich habe über acht Stunden Filmmaterial zusammengestellt. Ich habe keine Ahnung, wie ich euch das präsentieren soll. Ich habe noch ein kleines Problem, das muss ich noch lösen. Das zeige ich euch gleich. Und dann machen wir den ersten Test auf meiner Rasenfläche. Wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, den 11. Montag, den 11. Oktober. Es ist eigentlich schon zu spät zum Sanden. Deswegen werde ich mit dem Sand, den ich jetzt da draußen noch zur Verfügung habe, noch ein leichtes Top-Dressing machen, sodass das Gras nicht wirklich bedeckt ist und so leicht äh, nochmal bestreut ist, die Rasenfläche. Das kann nicht schaden. Ein ganz leichtes Top-Dressing. Ich möchte euch die Maschine natürlich unbedingt noch zeigen. Also das machen wir jetzt noch. Mal gucken, wie ihr das findet. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Dieses Video zeigt jetzt den Rollout. Und den ersten Test. Viel Spaß dabei. Ach ja, und ich habe eine ganze Tube grüne Tante Handverspaste hier verballert. Das Zeug ist echt klasse. Also jetzt muss ich wahrscheinlich heute die neue Packung anfassen. Ich habe noch nie so oft so schwarze Finger gehabt. Yeah! Ja, lieber Rangfreaks, vielleicht noch ein paar, ja, ein paar Kommentare zu dieser Maschine. Habe ich das Richtige getan? Habe ich, hab ich den richtigen Kauf getätigt? Ich habe die Maschine noch nicht getestet. Also ich kann noch nicht sagen, wie gut sie sandet. Was ich aber feststellen musste, ist, dass diese Maschine grundsolide konstruiert wurde. Also die Maschine ist ja wahrscheinlich um die 30 Jahre alt und... Da ist so viel Liebe zum Detail reingesteckt worden von der Firma Turfco, von den Ingenieuren damals. Das sieht alles noch so super aus. Das ist so robust und sie haben wirklich hervorragende Materialien verwendet. Der, ich weiß nicht, ob es der erste, äh, der Förderband, das erste Förderbandgummi ist, ähm, kann ich mir vorstellen. Das sieht immer noch super aus. Nur da, wo es jetzt geklebt ist, da geht es langsam auseinander. Ich habe es jetzt drin gelassen, wenn es reißt, muss ich mir ein neues Förderbandgummi kaufen. Nicht so zwischen 300 und 500 Euro. Aber auch die anderen Gummi-Elemente, die jetzt hier dafür sorgen, dass der Sand nur aufs Förderband läuft, sind noch richtig, richtig, richtig gut in Schuss. Die sind überhaupt nicht porös oder, oder, oder irgendwie abgenutzt. Das muss ein sehr, sehr hochwertiges Material damals gewesen sein. Auch diese Plastikunterlage ähm, unter dem Vorderband, so eine, so eine große weiße Kunststoffplatte, die sieht aus wie neu. Also das finde ich total irre. Ich habe alle Lager erneuert. Ich habe alle Schrauben, die ich angefasst habe, erneuert. Ich habe die Reifen erneuert. Ich habe alle Teile neu lackiert. Ich habe ja, hab hier und da ein paar Veränderungen vorgenommen, ein paar technische Veränderungen vorgenommen. Ich habe hier zwischen Beispiel Kunststoffscheiben zwischengesetzt. Da war eigentlich ein Sprengring. Aber ich habe ähm, natürlich auch ein bisschen ja, reparieren müssen. Diese, diese Spannrolle hier vom Motor, die ist ziemlich kaputt gewesen. Das hat aber auch gut funktioniert. Hier sieht man, der Hebel ist so ein bisschen ausgeschlagen. Ja, da merkt man schon doch den heftigen Verschleiß. Aber insgesamt ist die Maschine sehr durchdacht. Und ich glaube, die wird richtig gut laufen. Ich, ich bin da echt überzeugt von. <lacht> ja, eine Sache habe ich noch vergessen, was ich äh, ja gar nicht so am Anfang gesehen hatte, aber was wirklich jetzt sich als sehr, sehr gut herausstellt, diese Bürste, die ist so ziemlich, ziemlich neu, die ist kaum verschlissen. Ich glaube, die wurde mal äh, gewechselt, die Bürste. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher. Oder sie hat auch so ein wirklich hochwertiges Material wie alles hier an der Maschine. Kann ich nicht sagen. Die sitzt also immer noch ziemlich in der Mitte und kann auch ein ganzes Stück ans Vorderband rangeschoben werden. Es ist absolut der Hammer. <lacht> ist echt cool. Die Bürste da so gerade eben ganz leicht das Vorderband berühren und dann 
streut sie wohl optimal und verteilt eben optimal den Sand auf der Fläche. Tja, also <lacht> cool. So, hier muss ich jetzt unten ran. <lacht> yeah. Ja, ich hatte tatsächlich schon einen ersten Test gemacht und dann habe ich gesehen, dass die Antriebskette hier zum, zur hinteren, zur, zu den hinteren Rädern plötzlich ganz locker war. Und dann habe ich gesehen, dass hier die Schrauben äh, ein ganzes Stück nach vorne gerutscht sind, vor allem in der Mitte. Ja, dann wollten wir hier mit dem normalen Maul- oder Ringschlüssel, wollten wir hier halt oben die Schraube festhalten und unten dann nochmal nachziehen. Und ich, die, der Schraubenkopf, dieser Sechskant-Schraubenkopf, der sitzt so dicht hier an dem U-Profil dran, dass man nicht wirklich rüberkommt, dass man nicht rüberkommt. Und mit dem Maulschlüssel kann man die Schraube nicht wirklich gut halten und sichern um dann wirklich hohe Vorspannkräfte, also richtig ein hohes Drehmoment aufzubringen. Deswegen, so eine Schraube ist das hier, deswegen habe ich mich dann doch entschieden, ich stehe, steige auf Imbusschrauben um, denn mit, dem, mit der Imbusschraube ähm, und einem Imbusschlüssel kann ich jetzt sehr gut in diesem U-Profil die Schraube festhalten und dann von unten anziehen. Ich bin also losgetobt heute, äh, habe jetzt tatsächlich eine Schraube gefunden, mal so einen kleinen Metallwarenhändler, die ist jetzt 5 mm länger, ist egal, also eigentlich bräuchte ich nur eine 25 mm lange Schraube. Ich wollte jetzt nicht nochmal im Internet was kaufen, das hätte wieder ein paar Tage gedauert. Also habe ich jetzt einfach etwas etwas längeren Schrauben gekauft und die kommen jetzt hinten auf die Achse drauf. Was ich dann noch machen muss, ich muss ja sehen, dass die Kettenspannung stimmt und dass der Abstand der Achse zu diesem Querholm überall gleich ist, dass die Achse nicht irgendwie schief läuft, sondern die Achse muss natürlich parallel oder also rechtwinklig zum ganzen Rahmen ausgerichtet sein. Und da muss ich nochmal halt eben überall die Abstände kontrollieren. So, jetzt ziehen die Achse nach hinten. Genau. So sieht gut. Ist schön stramm. Du hältst das Seil und ich, ich schraube es mal eine, eine Seite fest. Okay. Ich denke mal, es ist jetzt fest. Und wisst ihr was, Rasenflakes? Es ist dunkel. Es ist jetzt so spät geworden. Die Fledermäuse fliegen schon rum. Da hinten. Das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr testen. Ach, muss ich morgen machen. Ja, yeah. Aber wir kriegen das noch hin. <lacht> so, ich schiebe ihn jetzt rückwärts raus. Klingt schon mal doof. So vorwärts ziehen lässt er sich gut. Schieben ist nicht ganz so gut. Okay. Ah, quietscht noch ein bisschen. Ja, 
Jetzt lassen wir erst mal laufen. So. Benzinhahn auf. Schoke. Ich gucke jetzt noch mal, ob der Riemen in der Mitte läuft. Das sieht gut aus. Komme ich da vorbei? Die Kette ist noch stramm. <lacht> Muss ja was rein da. Oh, da geht was rein. Oha. Wie war? Echt? Oh, ein bisschen größer. So.
alle. Mist, war alle. <lacht> ah, Leute, wow. Was sagst du? Wie war es? Wie läuft Ich habe nichts gesehen. Du läufst vorweg. Ich sehe nichts vom Sanden. Völlig enttäuschend. <lacht> Der Sand ist weg. Boah. Sag mal was. Wie war das denn? Ich will das sehen. Guck dir das Video an. Okay, Freaks. Also, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Rasensander läuft. Ich gucke mal, ob die Achse noch. Er sieht super aus. Scheint nicht verrutscht. Naja. Ah, vielleicht ist doch ein Tickchen wieder gerutscht. Also das ist noch ein Drama. Ja, sie scheint doch wieder ein bisschen vorgezogen zu sein. Ja, aber nicht viel. Das messe ich gleich nochmal nach. Also da muss ich, ich habe schon eine Idee, also da muss ich wahrscheinlich ein paar Spanner noch bauen, sodass die Achse eben nicht nach vorne gezogen werden kann. Das scheint noch nicht optimal zu sein. Durch den Lack rutschen diese Schrauben relativ leicht, rutscht diese ganze Lagerschale relativ leicht auf dem U-Profil. Das, das ist noch nicht ganz hundertprozentig. Eieiei, haut der Sand seitlich überall raus. Die ganze Kiste ist versandet. Überall Sand. Ja, ja cool. Boah, bin ich aufgeregt. War das aufregend. Freaks, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasefreak ist geflasht. <lacht> Ciao. Ah.